ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോമണായി വരുത്തുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് അതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ദോ വേഴ്സസ് ബട്ട് ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന വളരെ സിമിലറായ അർത്ഥം വരുന്ന രണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആണത് രണ്ടും ദോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോസസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു കൺജംഗ്ഷനെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ദോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ബട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാമർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മീനിയും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയ രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോ ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ബട്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻ ാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ദോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എങ്കിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് ദോ ഉപയോഗിച്ചത് എഴുതാം ദോ ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി എനിക്ക് ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദോ ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതായത് അതിന് തനിച്ച് നിൽക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോ ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മീനി ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് അത് അതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദോ ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ക്ലോസ് കൂടി ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി ഞാൻ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴാ സെൻറ്റൻസിന് മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ദോ എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷന് പകരം നമുക്കിവിടെ ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചും ഈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ് ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് ബട്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ രണ്ട് ക്ലോസസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ബട്ട് പക്ഷേ ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി ഞാൻ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു ബട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെയാണ് പക്ഷെ ദോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ആ അർത്ഥമാണ് അതിന് വരുന്നത് ദോ ഐ ഹാഡ് എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഏത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ക്ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു ക്ലോസിനോട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ ഒരു ക്ലോസിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയില്ല കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഐ എൻജോയ്ഡ് ദ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ബിക്കോസും സോയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിക്കോസ് കാണിക്കുന്നത് റീസൺ ആണ് കാരണം സോ കാണിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ആണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലേറ്റ് സോ ഐ മിസ് ദ ബസ് ഇവിടെയും തന്നെ രണ്ട് ക്ലോസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലേറ്റ് ഐ മിസ് ദ ബസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ബസ് മിസ്സായി ഇനി നമുക്ക് ബിക്കോസിന് പകരം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിനെ ദോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കഞ്ചങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ദോ ഷി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഷി ഫെയിൽഡ് ദോ എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വേണ്ട ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഷി വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയത് കാരണം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വേണ്ടത് ഒരു നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് ഡിസ്പൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഷി ഫെയിൽഡ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫും അത് അതുപോലെ തന്നെ അതും പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വേഴ്സസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ടെൻസും ഫിനിഷ്ഡ് ആയ ഇവൻസിനെ അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഇവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടെൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം എസ്റ്റ് ഞാൻ അവനെ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ പാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാവ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരു വെർബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടൈം കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാണോ സംഭവിച്ചത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ആയൊരു ഇവൻറ്റ് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കാണിക്കാതെ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ദർ ഹാസ് ബിൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് നിയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സമയം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം പറയാത്തത് കാരണം ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് സമയം പറയാത്തത് കാരണം നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദർ ഹാസ് ബീൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് നിയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി നമ്മൾ സമയം പറയുകയാണെന്ന് കരുത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ദർ വാസ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് നിയർ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അതൊരു ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് രാവിലെ രാവിലെ ബ്രിഡ്ജിന് സമീപത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ സമയം പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളിവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇത് പലരും വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാനാവില്ല ഇപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ എനിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് അത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണം പറയാം ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അല്ലാതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനി വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഉപയോഗിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അങ്ങനെ പറയാം അവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്ലാൻ നല്ലതല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ്നോ ഐ റെക്കൺ ദാറ്റ്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വേർബ്സ് വിതൌട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ചില വേർബ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് യുവർ പ്ലാൻസ് ഈ സെൻറ്
इन प्रसंट पेरफेक्ट कंटिन्स टेन्स ई टेन्स नाम इस्ट भूतकाल प्रवृति अंगी अम कंटिव ई निमीशं वर कंटिव प्रवृति अच्छा परेंपयोग प्रसंट पेरफेक्ट कंटिन्स टेन्स उपयोग ई टेन्सी कूड़े नो साधारणगति एल पर नात्र नेर ई प्रवृति अदकूरी नामिद एक्सप्रेस इपड़ तेन्स नोक षी ईस वेटिंग सीं मोर्णिंग रेल तोट वेट मलया पक्षे इंग्लिश नाम ईस वेटिंग प्रसन्न कंटिन्स टेन्स यूस नावे तोट रे मुदलव वेटिंग ई निमीशं वर वेट कंटिन्दू इन अब कंटिव फ्यूचर ई ईडिया एक्सप्रेस इंग्लिश उपयोग प्रसन्न पेरफेक्ट क उपयोग इन नमु प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सो प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सुमेंट अभी पास्ट इी निषं वर कंटिव आक्षने अलग सीचन पर वे नमुक प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सु नमुक उपयोग अब इन प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्स प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्स मेन डिफरेंस प्रसन्न पेरफेक्ट नाम उपयोग अब कंप्लीशन नाम फोकस प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्स उपयोग समय नाम कंटिन्टी फोकस अब इवे या कई संभव समय पर समय प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्स उपयोग अब प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सी और यूस इत प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सी वे यूस अब वी लीव इन दि हाउस सीं नयटी एन एयटी मुदल ई वीटल ता इन ईवड़ा ताम अब नापति रू वर्ष कंटिन्वेशन अब आ मीनिंग एक्सप्रेस वे सेंटनसलपयोग सीमप पास्ट है पक्षे अवे सीम पास्ट उपयोग पाला नमक उपयोग प्रसन्न पेरफेक्ट टेन्सिंग नमक टेन्स उपयोग नमुक प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्स टेन्स इवे यूस अब नमें We have lived in this house since 1980. 1980 वि हाव लीव्ड इन दि हाउस सीं नयटी नयटी मुदल ईटे ताम ताम अद्ठे या ऐसी ताम इन नमक पकड़ प्रसन्न पेरफेक्ट आय हाव लीव पकर नमक हाव बी लिविंग प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्स टेन्स नमुक उपयोग वि हाव बी लिविंग इन दि हाउस सीं नयटी एयटी अब नमक प्रसन्न पेरफेक्टो प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्सो ऐपयोग इवे ऐसा इवे मीनिंग सें पक्षे अर्थम एल पड़ी प्रसन्न पेरफेक्ट में पकड़ प्रसन्न पेरफेक्ट कंटिन्स उपयोग चल सेंस पक्षे चल सेंस श्रद्धि ऐसा सीं अलग फोर पर टाइम एक्सप्रेशन ई रू टा नोर्मी उपयोग कूड़ी श्रद्धि सीं वेस फोर अब सीं नाम उपयोग स्टार्टिंग उपयोग <laughs> फोर अब ई सें कटा पर ई हाव बी ट्रेन फोर टू हवे या रु मणिकूर ट्रे अलग नमक ई हाव बी ट्रेन सीं मोर्णिंग या रे मुद ट्रे अगर अलग पर ई हाव बी ट्रेन सीं टेन ओ क्लोक या पत् मणि तुट ट्रे अब एपत्नी अब ना सें उपयोग एत्र नेर का वेट फोर उपयोग षी हास् लीवड हिय सीं सिक्स मंस अब इवे कुछ सिक्स मंस ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम अंटे नमुक सीं उपयोग नाम उपयोग अवे फोर अब नमक पर षी हास् लीवड हियर फोर सिक्स मंस आरुस ताम अलग नमक षी हास् लीवड हियर सीं जनवरी अलग सीं मार्च अब मार्च तोट जनवरी तोट अब तोटिंग इवे ताम कूड़ी नमुक 
ഇനി ഡബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ്സും സൂപ്പർലേറ്റീവ്സ് ഇത് പലരും വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സിലബിലുള്ള അജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇ ആർ ഉപയോഗിക്കും മോർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ വലിയ അജക്റ്റീവ്സ് കൂടുതൽ സിലബിൾസ് ഉള്ള അജക്റ്റീവ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മോർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പക്ഷേ യങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു അജക്റ്റീവ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സിലബിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവും സൂപ്പർലേറ്റീവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇ ആറും ഇ എസ് ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് യങ്ങർ യങ്ങസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഷീ ഇസ് മോർ യങ്ങർ ദാൻ മേ അപ്പോൾ ഇവിടെ യങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മോർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലാതെ തെറ്റാണ് കാരണം ചെറിയ അജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പാരിറ്റീവും സൂപ്പർലേറ്റീവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഷീ ഇസ് യങ്ങർ ദാൻ മേ മോർ യങ്ങർ എന്നോ മോർ യങ്ങോ പറയരുത് കാരണം യങ്ങിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യങ്ങർ അതാണ് ഇ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ദിസ് ഈസ് മോർ വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെയും വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന അജക്റ്റീവിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് ഓൾറെഡി അത് കമ്പാരിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഈസ് വേഴ്സ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇത് അതിലും മോശമാണ് അതിലും ചീത്തയാണ് സം വേഴ്സസ് എനി അപ്പോൾ ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത്ര വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സം എന്ന് പറയുന്ന അഫിർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എനി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാവ് യു ഗോട്ട് സം റൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് അരിയുണ്ടോ അതാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം നമുക്കിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ സം അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എനിയാണ് ഹാവ് വി ഗോട്ട് എനി റൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വി ഡോൺ ഹാവ് സം മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെയും തന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എനിയാണ് വി ഡോൺ ഹാവ് എനി മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസയും ഇല്ല ഡു യു ഹാവ് സം ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ മീ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം നമ്മളിവിടെ സമ്മിന് പകരം നമ്മളവിടെ വേണ്ടത് എനിയാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ മീ എനിക്കുള്ള വല്ല ലെറ്ററും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ സം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ യെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് അവർ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും സമ്മ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് പൊതുവേ ഓഫേഴ്സിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വരാറ് കേട്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് എനി മോർ കോഫി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുക ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ വേണം അങ്ങനെ പറയാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക വുഡ് യു ലൈക്ക് സം മോർ കോഫി എന്നാണ് എനി മോർ കോഫി എന്നല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പൊളൈറ്റ് ഓഫറാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഇനി എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നോർമലി നമ്മൾ സം എന്ന് പറയുന്ന അഫിർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യു